Me llamo Isabel y estoy realizando el doctorado industrial en el Instituto de Química Orgánica General del CSIC y en la empresa Inficus. Y aquí es donde investigo para conseguir un nuevo tratamiento frente a la intolerancia a la lactosa. ¿Tienes intolerancia a la lactosa? ¿Sabes lo que es? No te vayas, quédate conmigo y te lo cuento, porque yo investigo, yo soy CSIC. Vamos a empezar analizando el vaso de leche. En los productos lácteos encontramos un azúcar llamado lactosa. Este se trata de un disacárido formado por la unión de galactosa y glucosa. Esta última seguro que te suena. Pues vamos a ver qué le ocurre a un individuo sano cuando toma productos con lactosa. Pues este de aquí sería su intestino, podéis observar el delgado y el grueso. Al tomar un alimento con lactosa como el vaso de leche de antes, este azúcar presente en él llegaría al intestino delgado y allí se encontraría con la enzima lactasa. Esta enzima es como una tijera y se encarga de cortar la lactosa en dos. obteniendo galactosa y glucosa que son absorbidos al torrente sanguíneo para después metabolizarse. Pero un individuo intolerante a la lactosa no tiene la enzima lactasa. Por lo tanto, la lactosa pasa por el intestino delgado sin ser digerida por la enzima lactasa y llega al intestino graso. Aquí pasa a ser fermentada por los microorganismos de la microbiota. A consecuencia de ello, se producen gases como el metano y otros compuestos que son los responsables de la sintomatología típica, como es el caso de la diarrea o del dolor abdominal. Como posibles tratamientos, el primero y el más común es eliminar la lactosa de la dieta, pero esto a veces es difícil ya que se encuentra como elemento traza en muchos productos. Existen también pastillas de lactasa pero su tiempo de permanencia en el intestino es muy corto. Y si queremos un mayor efecto, por ejemplo, si nos vamos a pegar una traca una tarta, tenemos que tomar varias de estas pastillas. Por ello, en mi tesis estamos investigando para desarrollar un nuevo dispositivo a base de lactasa que perdure el mayor tiempo posible en el intestino. 